வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஎஸ் சேனல் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் எக்கனாமிக்ஸ் யூனிட் டூ குளோபலைசேஷன் அண்ட் ட்ரேட் இந்த லெசன்ல உள்ள டூ மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் தேர்ட் இந்த த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் குளோபலைசேஷன் குளோபலைசேஷன் உலகமயமாதல் அர்த்தம் தமிழ்ல குளோபல்னா உலகம் அர்த்தம் உலகமயமாதல் அப்படின்றத இதோட மீனிங் சிம்பிளா சொல்லணும்னா உலகம் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற நாடுகளும் இப்ப இந்தியா அமெரிக்கா வந்து இந்தியாக்கு வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு ஆனா குளோபலைசேஷனுக்கு பிறகு இந்தியாவும் அமெரிக்காக்கான தூரம் வந்து நிறைய இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிட்டோம் ரொம்ப நெருக்கம் ஆயிட்டோம் அப்படின்றது தான் மீனிங் அதே மாதிரி இந்தியா கூட பல நாடுகள் இந்தியாவில இருந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்க பல நாடுகளும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டோம் அப்படின்றது தான் குளோபலைசேஷனுக்கான மீனிங் ஜென்ரல் மீனிங் நம்ம இப்ப டெபினேஷன் பார்ப்போம் உங்க புக்ல இந்த லெசன் டாபிக்ல இந்த டயக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கனாலே ஒரு குளோப் கொடுத்திருக்காங்க அதை சுத்தி மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா நிக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க இவங்க எல்லாம் பல நாடுகளை சேர்ந்த மக்கள் நினைச்சுக்கணும் அவங்க வந்து எல்லாரும் ஒன்னா ஆயிட்டாங்க குளோபலைசேஷன் மூலயமா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறவங்களும் ஒன்னா ஆயிட்டாங்கன்றது மீனிங் இப்ப இங்க வளையம் மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்ப வேர்ல்டுல குளோப்ல உள்ள எல்லா கண்ட்ரீஸ்லுமே ஒன்னும் ஒன்னும் இணைஞ்சிருச்சு ஒன்னும் ஒன்னும் கிட்ட வந்துருச்சு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது தான் மீனிங் இதை உங்களுக்கு கீழே இன்னொரு டயக்ராமாவும் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா இங்க இருக்கு அமெரிக்கா இங்க இருக்கு இதுக்கான தூரம் வந்து அதே தான் தூரம் அதே தான் அது மாற போறது இல்லை ஆனா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல இங்க இருந்து இங்க போகணும்னா கப்பல் மூலயமா தான் போகணும் அதுக்கப்புறம் பிளைட் மூலயமா போலாம் பிளைட் கூட அங்க பர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கியிருந்தா தான் உங்களால ஈஸியா போக முடியும் குளோபலைசேஷன் மூலயமா என்ன ஆச்சுன்னா இந்தியாவில இருந்து அமெரிக்கா போறதும் அமெரிக்கால இருந்து இந்தியா போறதும் இதே மாதிரி பல நாடுகளுக்கு இந்தியாவில இருந்து பல நாடுகளுக்கு எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி அமெரிக்கால இருந்து எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் அது மாதிரி போறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடுச்சு ரூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுதான் குளோபலைசேஷன் இப்ப டெபினேஷன் பார்த்தா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது குளோபலா வச்சு பார்த்தோம் அந்த மேப் மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம் அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தூரத்தை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பார்த்தோம் இப்ப இங்க டெபினேஷன்ல உங்களுக்கு எக்கனாமிஸ் எக்கனாமிஸ்னா பொருளாதாரம் அர்த்தம் இப்ப இந்திய பொருளாதாரமும் அமெரிக்காவோட பொருளாதாரமும் ஈஸியா இணைஞ்சிருச்சு அப்படின்றத இங்க பார்க்க போறோம் டெபினேஷன்ல அது மாதிரி எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்தியா அமெரிக்கா தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்தியா சைனா எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி எந்த நாடு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்ப குளோபலைசேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ்னா அது ஒரு மெத்தட் அது ஒரு செயல் அது என்ன செயல்னா இன்டகிரேட்டிங் வேரியஸ் எக்கனாமிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகத்துல உள்ள டிஃப்ரெண்ட் பொருளாதாரம் வேரியஸ்னா நிறைய பல விதமான பொருளாதாரம் அர்த்தம் எக்கனாமிஸ்னா பொருளாதாரம் இதை எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட்டிங் ஒன்னா சேர்க்கறது எல்லா கண்ட்ரியும் ஒன்னா சேர்க்கறதுன்னு புரிஞ்சுக்கணுங்க வேர்ல்டுல உள்ள எல்லா பொருளாதாரம்னா எல்லா கண்ட்ரியையும் ஒன்னா இணைக்கிறது வித்வுட் கிரியேட்டிங் எனி பேரியர்ஸ் வித்வுட்னா இல்லாமல் பேரியர்ஸ்னா தடைகள் தடைகள் எதுவும் இல்லாமல் அர்த்தம் கிரியேட்டிங்னா தடைகளை எதையும் உருவாக்காம எல்லா எக்கனாமிஸும் உலகத்துல உள்ள எல்லா கண்ட்ரீஸ் அர்த்தம் எக்கனாமிஸ்னா பொருளாதார நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை தான் இங்க எக்கனாமிஸ் மீன் பண்றாங்க அப்ப ஒரு கண்ட்ரியோட பொருளாதாரம் அர்த்தம் அது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்க்கிறாங்க வித்வுட் கிரியேட்டிங் எனி பேரியர் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் எதுல எல்லாம் தடை இல்லாம பண்றாங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளோனா ஈஸியா மூவ் ஆகுறதுன்னு அர்த்தம் தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளோனா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஃப்ரீ ஃப்ளோனா ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எதெல்லாம் ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகுது குட்ஸ் குட்ஸ்னா பொருள்கள் இப்ப அமெரிக்கால இருந்து ஏதாவது ஒரு போன் செய்யறாங்க இல்ல சைனால இருந்து செய்யறாங்கன்னா இந்தியாக்கு வரும் அந்த போன் ஈஸியா வரும் அது நம்மளால வாங்க முடியும் அதே மாதிரி இந்தியாவில ஏதாவது போன் செய்யறாங்க இல்ல கார் எல்லாம் செய்யறாங்கன்னா வெளிநாட்டுக்கு ஈஸியா ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க அதுதான் குட்ஸ் குட்ஸ்னா பொருள்கள் பொருள்கள் வந்து ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகும் தடைகள் எதுவும் இல்லாம அண்ட் சர்வீசஸ் சர்வீசஸ்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப இந்தியாவில ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு சென்னை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதனால என்ன நடக்கும்னா வெளிநாடுகள்ல இருந்து அந்த ஹ
அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு அங்க போயிட்டு திரும்ப கூட இங்க வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப சவுதி அரேபியா இருக்கு சவுதி அரேபியால இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சர்வீஸ்க்காக வராங்க இங்க சர்வீஸ்ன்றது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி அவங்களுக்காக நம்ம ஒரு வேலை செய்யறோம் ஹோட்டல்னு எடுத்துக்கணும் ஹோட்டல்ல நம்ம போய் தங்குறோம்னா அது நம்மளுக்கு ஹோட்டல் கொடுக்கற ஒரு சர்வீஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சர்வீசஸ் அவங்க நம்மளுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம் ஹோட்டல்ல நம்ம தங்குறது ஹாஸ்பிட்டல்ல நம்ம போய் செக்அப் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது அது மாதிரி இப்ப சர்வீசஸ் உலக அளவுல எப்படி சர்வீசஸ்னா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சவுதி அரேபியா நாட்டுல இருந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து சென்னைக்கு வராரு சென்னைக்கு வந்து அவருக்கு தேவையான செக்அப் அவருக்கு தேவையான மெடிக்கல் சம்பந்தமான எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இங்க இருந்து போறாருன்னு வச்சுங்க அப்ப இந்தியாக்குள்ளார வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார வந்து திரும்ப அவரு நாட்டுக்கு ஈஸியா மூவ் ஆகுறாரு அதான் மீனிங் மூவ் ஆகும் போது அவர் என்ன பண்றாரு இங்க இருக்கிற சர்வீஸ உபயோகப்படுத்திக்கிறாரு அதை எடுத்துக்கிறாரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து தங்கி செக்அப் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாரு அதுதான் சர்வீசஸ் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்க வந்து தங்கி ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு போனாங்கன்னா அதுவும் அதே தான் கூட்ஸ்னா பொருள்கள் வர்றது சர்வீசஸ்னா அவங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி அவங்களுக்காக ஏதோ ஒரு வேலை செய்யற மாதிரி இப்ப இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து வெளிநாட்டுல நம்ம போய் படிக்கிறது அது எல்லாமே இதுக்குள்ளார்தான் வரும் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜினா இப்ப லேட்டஸ்ட் ரோபோட் வச்சுலாம் நிறைய டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் வந்து இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம அந்த டெக்னாலஜியை வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட புதுசா ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி உற்பத்தி பண்றோம்னா அதை நம்ம மற்ற நாடுகளுக்கும் கொடுக்கலாம் காசு கொடுத்து அவங்க வாங்கிக்குவாங்க அந்த டெக்னாலஜியை நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் கேபிட்டல்னா முதலீடுன்னு அர்த்தம் காசு வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு முதலீடு வரும் அவங்க காசு எடுத்துட்டு வந்து இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேரு கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஈவன் லேபர் ஆர் ஹியூமன் கேபிட்டல் இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப இந்தியாவில இருந்து அரேபிய நாடுகளுக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் வேலைக்காக போவாங்க அது மாதிரி போகும்போது அவங்க என்ன கொண்டு போறாங்க தன்னுடைய உழைப்பை தான் கொண்டு போய் அங்க போய் அந்த வேலையை செய்ய போறாங்க அப்ப அங்க முதலீடு போட போறது கேபிட்டல்னா முதலீடுன்னு அர்த்தம் அங்க என்ன முதலீடுனா அவங்களுடைய உழைப்பு தான் முதலீடு லேபர்னா உழைப்பு உழைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அவங்களுடைய உழைக்கிற முதலீட அங்க போய் கொடுக்கறாங்க அதே மாதிரி வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம நாட்டுக்கும் வந்து வேலை செய்வாங்க அப்ப அவங்களோட உழைப்பு தான் அங்க முதலீடு அத ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நாட்டுல நம்ம நாட்டுக்காரங்க வந்து வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது தடை பேரியர் அது வந்து குளோபலைசேஷன் கிடையாது ஆனா அது மாதிரி தடை இல்லாம நீங்க வரலாம் வந்து இங்க வேலை செய்யலாம்னு சொல்றது வந்து லேபர் கேபிட்டல் ஹியூமன் கேபிட்டல்னாலும் அதே மாதிரிதான் ஹியூமன் கேபிட்டல்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆபீஸ்ல எல்லாம் போய் ஒர்க் பண்றாங்கல்ல அது மாதிரியான வேலைகள்னு அர்த்தம் இப்ப லேபர் கேபிட்டல்னா டிரைவர் மெக்கானிக் அது மாதிரியான வேலைகள்லாம் சொல்லலாம் அண்டர் குளோபலைசேஷன் குளோபலைசேஷன் கீழே எதெல்லாம் வரும்னா த இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் இன்டகிரேட்டட் மார்க்கெட்ஸ்னா சந்தைகள் இப்ப மார்க்கெட்ல பொருள் எல்லாம் விற்பாங்க அங்க போய் கன்சியூமர் போய் பொருள் வாங்குவாங்க வியாபாரிங்க பொருள் விற்பாங்க அதை வந்து மக்கள் போய் அங்க இருந்து வாங்குவாங்க அதுக்கு பேர் தான் மார்க்கெட் சந்தைன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்னா உலகத்து உலகமே ஒரு சந்தையா சொல்றாங்க நம்ம எங்க வேணாலும் பொருள் வாங்கிக்கலாம் இப்ப சைனால ஏதோ ஒரு கம்பெனில பொருள் செய்யறாங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி கூட அதை வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் குளோபலைசேஷன் ரொம்ப கிட்ட ஆயிட்டோம் அர்த்தம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டோம் நீங்க இன்டர்நெட் கூட தேவையில்ல ஆன்லைன் கூட தேவையில்ல சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த நாட்டுல நம்ம பொருள் ஈஸியா வாங்கிக்கலாம் நம்ம நாட்டு பொருளே அந்த நாட்டுக்குல விக்கலாம் அதுதான் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே ஒரே மார்க்கெட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எதுக்குன்னா குட்ஸ் பொருள்களுக்காகவும் சர்வீசஸ் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொன்ன புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஹோட்டல்ல தங்கறது அது மாதிரி எதை வேணாலும் சொல்லலாம் நிறைய இருக்கு அதுல உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன் சர்வீசஸ் ஆர் இன்டகிரேட்டட் இதெல்லாம் ஒண்ணு படுத்துறது தான் ஒன்னா ஆக்குறது தான் குளோபலைசேஷன் குளோபலைசேஷன் கீழே இதெல்லாம் தான் வரும் குளோபலைசேஷனா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா உலக மயமாதல் உலகம் ஒன்னா ஒரே இதுவா ஆகுது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்க நாடுகளும் ஒன்னா ஆகுதுன்றது தான் மீனிங்
அந்த குளோபலைசேஷனை வந்து ஆர்கைக் ஆர்கைக்னா பழையன்னு அர்த்தம் புரோட்டோனா அப்பையில இருந்து தான் ஆக்சுவலா குளோபலைசேஷன் ஆரம்பிச்சதுன்னு அர்த்தம் மாடர்ன்னா லேட்டஸ்ட்னு அர்த்தம் நீங்க இப்ப இந்த வருஷம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா தொன்மையான வருடங்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடியோ குளோபலைசேஷன் நடந்தது தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் புரோட்டோ குளோபலைசேஷன் அப்பதான் ஆக்சுவலா ஆரம்பிக்க குளோபலைசேஷன் ஆரம்பிச்சுதே இத வருஷம் எல்லாம் நீங்க சொல்லணும்னா சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரி செவன்டீன்த் செஞ்சுரி எல்லாம் இதை சொல்லலாம் புரோட்டோ குளோபலைசேஷன் மாடர்ன் குளோபலைசேஷன் இப்ப லேட்டஸ்ட் பீரியட் நைன்டீன்த் செஞ்சுரி டுவெண்டி எய்த் செஞ்சுரி எல்லாம் அதை சொல்லலாம் இது உங்களுக்கு டீடைலா கீழே கொடுத்துருக்காங்க இத பத்தி எக்ஸ்ட்ரா நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர்கை குளோபலைசேஷன் என்ன அப்படின்னு ஒரு பேராகிராஃபா கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி நிறைய டாபிக் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஆர்கைக்னா பழைய காலத்துல புரோட்டோனா அப்பதான் தொடங்குது ஆக்சுவல் குளோபலைசேஷன் அப்பதான் ஆரம்பிக்குது பழைய காலத்துல குளோபலைசேஷன்றத நம்ம இப்ப புரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த காலத்துல வேற மாதிரி நடந்திருக்கும் வர்த்தகம்லாம் வேற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க ட்ரேட் எல்லாம் ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கும் அப்பெல்லாம் நாடு கூட இருக்காது குளோபலைசேஷன் அந்த பழைய ஆர்கைக்குன்னு சொல்றோம்ல அந்த பழங்காலத்துல வந்து நாடுகளே உருவாயிருக்காது அந்த டைம்ல சிவிலைசேஷன் தான் சொல்லுவாங்க நாகரீகம் அப்படின்லாம் தான் சொல்லுவாங்க நிறைய நாடுகளை சேர்த்து ஒரு நாகரீகம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த டைம்ல நடந்தது வந்து பழைய காலத்துல நடந்த குளோபலைசேஷன் புரோட்டோனா அப்பதான் ஆக்சுவலா நடக்கவே ஆரம்பிச்சுது நாடுகள்லாம் உருவாச்சு நாடுகளுக்கும் நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தகம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த டைம்ல இருந்தா புரோட்டோ குளோபலைசேஷன் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க மாடர்னா லேட்டஸ்ட் அர்த்தம் மாடர்ன் ட்ரெஸ் அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்ப மாடர்னா லேட்டஸ்ட் அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கீங்கனாலே போதும் புரோட்டோனா அப்பதான் ஆக்சுவலா ஆரம்பிச்சதுன்னு அர்த்தம் ஆக்சுவல் குளோபலைசேஷன் சொல்லலாம் ஆர்கைக்னா பழைய மாடர்ன்லாம் லேட்டஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் நீங்க படத்துல நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எம்என்சின்னு சொல்லுவாங்க எம் என் சி அந்த எம்என்சி தான் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் புல் ஃபார்மா சொல்லுவாங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா மல்டி நேஷனல்னா நேஷனல்னா நாடுன்னு அர்த்தம் மல்டினா நிறைய நாடுகள்னு அர்த்தம் நிறைய நாட்டுகள் நாடுகள்ல நிறுவனங்கள் இருந்ததுனா ஒரு நிறுவனம் வந்து நிறைய நாடுகள்ல இருந்ததுனா அதோடைய பிரான்ச் எல்லாம் நிறைய நாட்டுல இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் அர்த்தம் நாடுகள்ல நிறைய நாடுகள்ல அப்படியே வார்த்தையை வச்சே புரிஞ்சுக்கலாம் நேஷனல்னா நாடுகள் மல்டினா நிறைய நிறைய நாடுகள்ல இருக்கும் கம்பெனின்னு அர்த்தம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அத பத்தி ஷார்ட்டா நோட்ஸ் எழுத சொல்றாங்க தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இது பார்க்கதான் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நிறைய லைன் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதனால சின்னதா இப்படி சுருக்கி கொடுத்ததுனால நிறைய லைன் வந்துருச்சு ஆனா ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் கொஸ்டின்ல இருந்து எடுத்து எழுதிடலாம் இஸ் அ கார்பரேட் ஆர்கனைசேஷன் கார்பரேட்னா பெரிய நிறுவனம் அர்த்தம் நம்ம பாருங்க நிறுவனம் ஒரே வார்த்தைக்கே நிறைய பேர் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல என்டர்பிரைஸ்னாலும் நிறுவனம் தான் கார்பரேஷன்னாலும் நிறுவனம் தான் கார்பரேட்னா பெரிய நிறுவனம் சொல்லலாம் கார்பரேஷன்னாலும் பெரிய நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கார்பரேஷன் நீங்க சிலதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மாநகராட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பெரிய நகராட்சின்னு அர்த்தம் அது பேரு மாநகராட்சினா பெரிய நகராட்சின்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும்னா கார்பரேஷன்னா நிறைய இடத்துல அந்த கம்பெனி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பெரிய நிறுவனம்னு சொல்லுவாங்க பெரிய கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் கார்பரேஷன் கார்பரேட்னாலும் நிறுவனம் தான் ஆர்கனைசேஷனா அது ஒரு அமைப்பு அமைப்புனா ஒரு கம்பெனி வேஸ் ஓன்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்ஸ் அது ஓன் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு சொந்தமா இருக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு சொந்தமா சிலது இருக்கும் அதுதான் அடுத்தது பார்க்க போறோம் இல்லைன்னா ஆர் அது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் எத ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பொருள் உற்பத்தி பண்றத ப்ரொடக்ஷனா உற்பத்தி பண்றத அவங்க ஓன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆர் சர்வீசஸ் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் குட்ஸ்னா பொருள் சர்வீசஸ்னா இப்ப ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துறதா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஹோட்டல் நடத்துறதா இருக்கலாம் அததான் சர்வீசஸ் உள்ளார வரும் இன் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஒன் கண்ட்ரி அட்லீஸ்ட்னா குறைந்தபட்சம் ஒன் கண்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரி அதர் தென் இட்ஸ் ஹோம் கண்ட்ரி அதோடைய சொந்த நாடு இப்ப ஏதோ ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனி வந்து தன்னுடைய சொந்த நாடு இல்லாம ஹோம் கண்ட்ரினா சொந்த நாடுன்னு அர்த்தம் சொந்த நாடு இல்லாம அதர் தேன் இன்னொரு கண்ட்ரி ஒன் கண்ட்ரி அட்லீஸ்டா இருந்ததுன்னா இப்ப ஃபார்
அப்ப அந்த அட்லீஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரின்றது சைனாவா ஆயிடுச்சு ஹோம் கண்ட்ரின்றது இந்தியாவா ஆயிடுச்சு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிங்க அப்பதான் ஈஸியா புரியும் இப்ப இந்த ஓன்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்தோம்ல அதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்றாங்கன்னு வச்சுங்க கார் கார் ஓட்டுறாங்கல்ல கார் பைக்லாம் அந்த கார் எடுத்துப்போம் அந்த கார் தான் குட்ஸ் இங்க பொருள் அந்த காரை உற்பத்தி பண்றவங்களா இருக்கலாம் ஓன்ஸ்னா அதை உற்பத்தி பண்றதுக்கான ப்ரொடக்ஷன்னா உற்பத்தி பண்றது அதை ஓன் பண்ணிருக்கலாம் சொந்த கம்பெனியா வச்சிருக்கலாம் இல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் வேற ஒரு சின்ன கம்பெனிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய கம்பெனி ஒன்னு இருக்கு கார் கம்பெனி அந்த பெரிய கார் கம்பெனிக்கு சின்ன சின்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுமா நெட் போல்ட் எல்லாம் தேவைப்படுமா அந்த போல்ட் எல்லாம் சின்ன சின்ன கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்கல்ல அப்ப இந்த பெரிய கம்பெனி தான் சின்ன கம்பெனி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ஓன்ஸ்னா அவங்களுக்கு சொந்தமா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கண்ட்ரோல்ஸ்னா அத கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அத இப்ப இவங்க மூலயமா தான் அந்த கம்பெனிக்கு பயன் கிடைக்கும் கிடைக்கும்ன்றது தான் அர்த்தம் கண்ட்ரோல்னா அத கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இப்ப குட்ஸ்னா காரை வச்சு பார்த்தோம் சர்வீசஸ்னா அவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துறாங்க ஏதோ ஒரு கம்பெனி வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துறாங்க இல்ல ஹோட்டல் நடத்துறாங்கன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அதர்வைஸ் கால்டு அதுக்கு வேற பேர்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் அதர்வைஸ் கால்டு எம்என்சி இப்ப இங்க பாருங்க எம் இதுல நேஷனல்ல என் இருக்கு சில கார்பரேஷன்ல சி இருக்கு அதை சேர்த்துட்டு கார்பரேஷன் குளூரல் கொடுத்துருக்கிறதுனால எஸ் கூட சேர்த்துக்கிறாங்க ஆர் டிரான்ஸ்நேஷனல் கார்பரேஷன் இப்ப இதுவும் அதே மீனிங் தான் டி என் சி அத பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் நேஷனல்னா பல நாடுகள்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல்னா நாடுகள்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ்னா என்னன்னா நாடு விட்டு நாடுன்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ்நேஷனல்னா நாடு விட்டு நாடு டிரான்ஸ்னா என்ன சிம்பிளான மீனிங் என்னன்னா ஒண்ணுல இருந்து இன்னொன்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ் டிரான்ஸ்பர்னு சொல்லுவோம் டிரான்ஸ்பர்னா என்ன ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பொருளை டிரான்ஸ்பர் பண்றதுன்னு அர்த்தம் மணி டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த வார்த்தை தான் இது டிரான்ஸ் நேஷனல் என்னன்னா ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பிரான்ச் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க பொருள்லாம் வர்த்தகம் பண்றாங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு பேரு டிரான்ஸ்நேஷனல் கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க ஆர் மல்டி நேஷனல் என்டர்பிரைஸ் என்டர்பிரைஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன நிறுவனம் தான் அப்ப மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் சொல்லலாம் மல்டி நேஷனல் என்டர்பிரைஸ் சொல்லலாம் அப்ப எம் என் சி க்கு பதில இன்னு போட்டுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் ஒரு கம்பெனி அதோடைய சொந்த நாடு மட்டும் இல்லாம இந்தியா மட்டும் இல்லாம நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்ததுல இந்தியா மட்டும் இல்லாம சைனா மாதிரி இன்னொரு நாட்டுக்கு நாட்டிலையும் தன்னுடைய பிரான்ச ஓபன் பண்ணாங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு பேரு மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் அதுக்கு மேல எத்தனை கண்ட்ரி வேணாலும் அவங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கண்ட்ரிக்கு தன்னுடைய சொந்த நாட்டை தவிர வேற நாட்டுல இருந்தாலே அவங்களுக்கு பேர் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தடுத்த வீடியோல ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது லெசன் தேவைப்பட்டதுன்னா கமெண்ட்ல தெளிவா போடுங்க லெசன் நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் எல்லாம் தெளிவா போடுங்க நான் எவ்வளவு கேளு சீக்கிரம் முடியுதோ அப்லோட் பண்றேன் இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் இருந்தாலும் புரிஞ்சு படிங்க எக்ஸாம்ல ஈஸியா எழுதிடலாம் தேங்க்யூ